హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఓకే ఇంకా మా ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ది బెల్ ఐకాన్ ఓకే ఈ వీడియోలో సెవెంత్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ ఇన్ టీచర్స్ ఎక్సైజ్ సెవెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం అండి ఫస్ట్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే వెయిట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ అడుగుతున్నారు కదా ఎక్సైజ్ సెవెన్ చేయమని సో సిక్స్త్ క్లాస్ చేస్తున్నందుకు కొంచెం లేట్ అయిందండి ఓకేనా సో ఈ వీడియోలో టోటల్గా ఫస్ట్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి సో స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వర్క్ చూసేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఓకేనా సీ దిస్ వన్ సెవెంత్ వన్ సెవెంత్ ఎక్సైజ్ ఫస్ట్ వన్ ఇన్ ఏ క్లాస్ టెస్ట్ కంటైనింగ్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ సో ఫోర్ మార్క్స్ ఆర్ గివెన్ ఫర్ ఎవ్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ మైనస్ టూ మార్క్స్ ఆర్ గివెన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే ఇక్కడ ఏమి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడం వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి క్వశ్చన్ సరిగ్గా అర్థం అవ్వలేదు అంటే సొల్యూషన్ చేయడం చాలా కష్టం క్వశ్చన్ అర్థమైతే ఈజీగా చేయొచ్చు సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ ఒక టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు అందులో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ సో ఇన్ ఏ క్లాస్ టెస్ట్ కంటైనింగ్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ దిస్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ ఫోర్ మార్క్స్ ఆర్ గివెన్ ఫర్ ఎవ్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే ప్రతి కరెక్ట్ ఆన్సర్కి ఎన్ని మార్క్స్ ఇస్తున్నారు ఫోర్ మార్క్స్ అండ్ మైనస్ టూ మార్క్స్ ఆర్ గివెన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇన్ కరెక్ట్ అంటే రాంగ్ ఆన్సర్ అనే అర్థం ఓకేనా ఎన్ని రాంగ్ అయితే అన్ని మైనస్ టూ మార్క్స్ కట్ చేస్తారు సో దిస్ ఈజ్ ద గివెన్ ఇన్ దిస్ టూ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ భారతి అటెంప్స్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ బట్ ఓన్లీ నైన్ ఆన్సర్స్ ఆర్ కరెక్ట్ వాట్ ఈస్ హర్ టోటల్ స్కోర్ సో భారతి అనే అమ్మాయి అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసింది అంటే టోటల్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసింది కానీ అందులో ఓన్లీ నైన్ ఒకటే కరెక్ట్ అయినాయి సో ఆ నైన్ ఒకటే కరెక్ట్ అంటే రిమైనింగ్ అన్నీ రాంగ్ అయినట్టే తన టోటల్ స్కోర్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది టోటల్ స్కోర్ సెకండ్ వన్ సి వన్ ఆఫ్ హర్ ఫ్రెండ్స్ హేమ అటెంప్ట్స్ ఓన్లీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్ వాట్ విల్ బీ హర్ టోటల్ స్కోర్ అంటే భారతి ఫ్రెండ్ హేమ వచ్చేసి ఓన్లీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసింది అంట తాను ఆ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ సో తన టోటల్ స్కోర్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు అంటే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ రాసింది అంటే రిమైనింగ్ టెన్ క్వశ్చన్స్ రాంగ్ రాసిందలనే కదా అంటే రాయలేదు కదా తను ఈ రాయనేటివి ఏది ఇన్కరెక్ట్ రాంగ్ అయినటువి ఏమి టెన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీకు రాస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది అనేసి ముందు సొల్యూషన్ చేసేస్తానండి ఇప్పుడు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో గివెన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ అండ్ మార్క్స్ గివెన్ ఫర్ ఎ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ మార్క్స్ అండ్ మార్క్స్ గివెన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ టూ మార్క్స్ ఈ క్వశ్చన్లో ఉండేదే ఫస్ట్ ఆయాలండి ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ భారతీయ స్కోర్ నా వీ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ సో ఫోర్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ సో ఫోర్ ఎందుకు తీసుకున్న కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఎవ్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్కి ఫోర్ మార్క్స్ ఇస్తున్నారు అలాగా ఫోర్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఎన్ని కరెక్ట్ రాసింది అని ఇది ఫార్ములా ఓకే ప్లస్ మైనస్ టూ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అంటే ఎవ్రీ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్కి మైనస్ టూ మార్క్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ టూ తీసుకున్నాను ఓకేనా సో మైనస్ టూ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఓకే నా ఫోర్ ఇంటూ తను ఎన్ని కరెక్ట్ రాసింది టోటల్గా నైన్ కరెక్ట్ రాసింది అని చెప్పారు కదా క్వశ్చన్లో నైన్ ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ అని సో నైన్ అండి ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఆన్సర్స్ రాంగ్ అయి ఉంటాయి టోటల్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అందులో నైన్ ఒకటే కరెక్ట్ అయితే రిమైనింగ్ సిక్స్ రాంగ్ వే సో మైనస్ టూ ఇంటూ సిక్స్ ఓకేనా ఫోర్ నైన్ సార్ థర్టీ సిక్స్ అండ్ హియర్ సి సైన్ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ సారీ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ మైనస్ టూ సిక్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ సో థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అంటే టోటల్గా భారతికి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చినాయి ఓకేనా సో దేర్ ఫోర్ భారతీస్ టోటల్ స్కోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ హే మాస్ స్కోర్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఫార్మ్లోనే యూజ్ చేస్తాం ఫోర్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్
సో తను ఫైవ్ కరెక్ట్ రాసింది కానీ మార్క్స్ ఎంత వచ్చినాయి జీరో మార్క్సే అలా ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓకే ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ ఓకే షెల్ వీ గో టు ద సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ సెకండ్ వన్ ఏ సిమెంట్ కంపెనీ అర్న్స్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ నైన్ రూపీస్ పర్ బ్యాగ్ ఆఫ్ వైట్ సిమెంట్ సోల్డ్ అండ్ ఏ లాస్ ఆఫ్ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ బ్యాగ్ ఆఫ్ గ్రే సిమెంట్ సోల్డ్ అంటే ఒక సిమెంట్ కంపెనీ ఉందండి అది వైట్ సిమెంట్ని సేల్ చేసినప్పుడు నైన్ రూపీస్ వస్తుందంట ఒక బ్యాగ్ మీద అది గ్రే సిమెంట్ని సేల్ చేసినప్పుడు ఫైవ్ రూపీస్ లాస్ వస్తుందంట ఓకేనా సో ఇన్ దిస్ ఫ టూ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ద కంపెనీ సెల్స్ సెవెన్ థౌజండ్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ వైట్ సిమెంట్ అండ్ సిక్స్ థౌజండ్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ గ్రే సిమెంట్ ఇన్ ఏ మంత్ వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అంటే ఒక వన్ మంత్లో కంపెనీ సెవెన్ థౌజండ్ బ్యాగ్స్ సేల్ చేసింది అవి ఇవి వైట్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ నెక్స్ట్ సిక్స్ థౌజండ్ బ్యాగ్స్ గ్రే సిమెంట్ బ్యాగ్స్ని సేల్ చేసింది అనమాట టోటల్గా ఆ మంత్లో ప్రాఫిట్ వస్తుందా లాస్ వస్తుందా అని అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వైట్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ ఇట్ మస్ట్ సెల్ టు హ్యావ్ నీడ్ దర్ ప్రాఫిట్ నార్ లాస్ ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గ్రే బ్యాగ్స్ సోల్డ్ ఈస్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రాఫిట్ లేదు లాస్ లేదంట ఒక వన్ మంత్లో గ్రే బ్యాగ్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సేల్ చేశారు అలాగే ఎన్ని వైట్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ సేల్ చేసినారు అక్కడ ప్రాఫిట్ లేదు లాస్ లేదని వాళ్ళు చెప్తున్నారు సో మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది నెంబర్ ఆఫ్ వైట్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ ఓకేనా సీ హియర్ ఫస్ట్ గివెన్ ప్రాఫిట్ ఎండ్ బై సెల్లింగ్ వన్ వైట్ సిమెంట్ బ్యాగ్ అంటే ఒక వైట్ సిమెంట్ బ్యాగ్ సేల్ చేస్తే వాళ్ళకి నైన్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ లాస్ ఇంకట్ బై సెల్లింగ్ వన్ గ్రే సిమెంట్ బ్యాగ్ అంటే ఒక గ్రే సిమెంట్ బ్యాగ్ సేల్ చేస్తే వాళ్ళకి లాస్ వస్తుందంటే అది ఫైవ్ రూపీస్ లాస్ నెక్స్ట్ ఏం దట్ ఫస్ట్ బ్యాగ్ ఏ కంపెనీ సెల్స్ సెవెన్ థౌజండ్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ వైట్ సిమెంట్ అండ్ సిక్స్ థౌజండ్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ గ్రే సిమెంట్ ఇన్ ఏ మంత్ అంటే దాన్ ఎన్ని సేల్ చేశారు వైట్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ ఎన్ని గ్రే సిమెంట్ బ్యాగ్స్ సేల్ చేశారో మనం ఫస్ట్ రాస్తాం తర్వాత క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సెవెన్ థౌజండ్ వైట్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ అంటే టోటల్గా ఆ సెవెన్ థౌజండ్ బ్యాగ్స్ సేల్ చేస్తే ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఆ వైట్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ సో సెవెన్ థౌజండ్ ఇంటూ నైన్ అంతే కదండి ప్రాఫిట్ ఎంత నైనే కదా ఒక వైట్ సిమెంట్ బ్యాగ్కి ఇక్కడ సెవెన్ థౌజండ్ వైట్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సెవెన్ థౌజండ్ ఇంటూ నైన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ త్రీ థౌజండ్ నెక్స్ట్ లాస్ ఆన్ సిక్స్ సిక్స్ థౌజండ్ గ్రే సిమెంట్ బ్యాగ్స్ ఇక్కడ లాస్ అని ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే గ్రే సిమెంట్ బ్యాగ్ మీద ఒక్కొక్క బ్యాగ్ మీదే వాళ్ళకి ఫైవ్ రూపీస్ లాస్ వస్తుంది అలాగే సిక్స్ థౌజండ్ బ్యాగ్స్ మీద అంటే లాస్ కదా ఇక్కడ అందుకే స్టార్టింగ్లో లాస్ అని రాసాం సో లాస్ ఆన్ సిక్స్ థౌజండ్ గ్రే సిమెంట్ బ్యాగ్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ థౌజండ్ ఇంటూ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ థౌజండ్ ఓకే హియర్ వీ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అంటే మనకు ప్రాఫిట్ వస్తుందో లాస్ ఉందో స్టార్టింగ్ తెలియదు కాబట్టి నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ త్రీ థౌజండ్ మైనస్ దిస్ వన్ థర్టీ థౌజండ్ సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ థర్టీ త్రీ థౌజండ్ థర్టీ త్రీ థౌజండ్ అనేది ప్రాఫిటే కదా ఇక్కడ మనకు ప్రాఫిటే ఎక్కువ ఉంది లాస్ ఏమో థర్టీ థౌజండ్ లాస్ అంట టోటల్కి వచ్చిన ప్రాఫిట్ సిక్స్టీ త్రీ థౌజండ్ వస్తే అందులో లాస్ ఎంత థర్టీ థౌజండ్ అంటే థర్టీ థౌజండ్ సప్రాక్ చేస్తాం సో వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ రిమైనింగ్ థర్టీ త్రీ థౌజండ్ అనేది వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టే సో ప్రాఫిట్ అండ్ ఇన్ దట్ సెకండ్ వన్ దెర్ ఈజ్ నేదర్ ప్రాఫిట్ నార్ లాస్ సెకండ్ వన్లో ప్రాఫిట్ లేదు లాస్ లేదన్నాం కదా అంటే అప్పుడు ప్రాఫిట్ ఆన్ వైట్ సిమెంట్ బ్యాగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాస్ ఆన్ గ్రే సిమెంట్ బ్యాగ్ రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయి అక్కడ సో లాస్ ఆన్ గ్రే సిమెంట్ బ్యాగ్స్ వాళ్ళు ఎన్ని గ్రే సిమెంట్ బ్యాగ్స్ సేల్ చేసినారు ఆ మంత్లో ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బ్యాగ్స్ సేల్ చేశారు మనం ఇక్కడ లాస్ అమౌంట్ క్యాల్కులేట్ చేసాం సో ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఇప్పుడు మనం వైట్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు ఇవి రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు వైట్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ కూడా సేమ్ అమౌంటే వస్తుంది కదండి ఇప్పుడు మనం నెంబర్ అంటే ఎన్ని బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే టోటల్ టేక్ దట్ అమౌంట్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై నైన్ నైన్ ఎందుకు తీసుకున్న వైట్ సిమెంట్ బ్యాగ్ మీద నై